Takže krajku si staru od pářu. Vyvařím ji v hrnci, v mydle. Ať se s tama dostane ten starý škrob, špinavý, škaredý. A jak to uschne, tak to namočím do škrobu, kde dávám pšeničný škrob a borax. A škrob dávám jakoby asi spíš od oka, protože každá krajka je jinak pevná, každá toho potřebuje jinak, ale dávám ho určitě moc, protože ty krajky už jsou staré, jsou strašně jemné a nedrží to. No a když to tam namočím, tak to vyžehlím horku žehličku, ať to hnedka zatvrdne a je to tvrdé. A až to uschne, tak to naskládám. Najdu si půlku. Podle oček. A ještě ta krajka má rub a líc. Taky co to nepoplaté, vychází mě tady. Už jsem ho několikrát naskládala naopak a pak jsem musela párat, protože rychlo, rychlo. Tak a začínám vždycky od kraje. V každém obojku je kolem 3 až 4 metrů. Asi každý, jak co měl doma. Založím si kraj. A teďka to začnu skládat. Někdo to má naskládané, takže jdu kytičky. Ze předu jako by dozadu, někdo to má naopak, ale já to dělám tak ze předu dozadu, mě se to lubí víc. A tak mě to učila i paní Eliášova. A mělo by to jít vždycky tak, aby ten kvíteček byl každý stejně vidět. Když dojde do půlky, to začnu z druhé strany, ale ještě si to vždycky musím, aby mi to vyšlo pěkně na půlku na no, bojek. Tak jako při, přirovnám. Tak, zatočím si to pěkně. To tam vypadá hezky. Je to tak jako, že netrčí různě všady, jak ty krajony jsou takové nehezké. Zkusím, jestli mě to vyjde a vidím, že je moc veliký, tak ty sklady tady tak upravím.
A ještě si to vždycky zastavuju. Protože potom, když to... Tak se mě to dělá líp bez těch špendlíků. Ono ne, v ruce to šiju i kvůli tomu, že ono někdy ty stroje to prostě neprošiju. Někdy, když je fakt jemný, malý, tak ho našiju na stroji, ale... A i ta krajka se prosekává. No, začala jsem dělat do okam, abych to neškrábala, tak jim to počívám. Jak to tam našiju, tak to celé počiju z druhé strany, protože sama vím, jak naša Eliška byla nešťastná, když ju to tam škrábalo. Takže já to vlastně počiju. Mm -hmm. Mm -hmm. 